ওকে তো আজকে আমি তোমাদেরকে আমাদের স্থিতিবিদ ই কি বলে এটাকে সরল রেখার শেষ ক্লাস এটা মানে শেষ লাইভ ক্লাস তো এখন এখানে বেশ কয়েকটা কনসেপ্ট আমি তোমাকে দেখাবো সেটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হলো অন্তর্ধারী অন্তর্ধারী কোন আচ্ছা গত দিন যেটা দেখাইছিলাম সেটা হলো সূক্ষ্ম কোন স্থলকোণের সমাধিখণ্ডক তোমাদের কি মনে আছে সূক্ষ্ম কোন স্থলকোণের সমাধিখণ্ডক অনেকে হয়তো বা ক্লাস করো নাই যারা ক্লাস করো নাই গতকালে রেকর্ড দেখলি বুঝতে পারবা ঠিক আছে আজকে যেটা করাবো সেটা হলো অন্তর্ধারী আচ্ছা অন্তর্ধারী এই বাংলা শব্দটার মিনিংটা কি বলতে পারবা धारी मान धारण अंतरधारी अच्छा समिखंडकटाइटल दे दो তো ভাই তোমার কাছে দুইটা সরল রেখা আছে এ একটা সরল রেখা এ একটা সরল রেখা দুইটা সরল রেখা আছে তো এই দুইটা সরল রেখার ভিতরে কোন এক জায়গায় একটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুটা মনে করো এই জায়গায় ঠিক আছে থাকতে পারে না এরকম একটা বিন্দু মনে করো এই রেখাটার সমীকরণ এটা আর এটার সমীকরণ এটা এই দুইটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে এবং যে কোনো একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এখানে এই পয়েন্টটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে যে কোনো জায়গায় এখানে হইতে পারে এখানে হইতে পারে এখানে হইতে পারে এখানে হইতে পারে যে কোনো জায়গায় হইতে পারে এখন বিন্দুটা যদি কোনো রেখার উপরে হয়ে যায় তাহলে কি কোনো কোনের অন্তর্ধারী কি হইল রেখার উপরে হইলে কি রেখাটাকে সিদ্ধ করে দিবে তার উপরে হইলে রেখাটাকে সিদ্ধ করে দিবে যদি এখানে থাকে তাহলে আমি বলবো যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটাকে এই কোন ধারণ করে আছে তাই না এই বিন্দুটা তো এই কোনের মাঝখানে তাহলে এই বিন্দুটাকে এই কোন ধারণ করে আছে তার মানে এই বিন্দুটাকে ধারণ করি ধারণকারী কোন হলো এটা আবার এই বিন্দুটা এখানেও হইতে পারে তাহলে তখন এই কোনটা হবে এই বিন্দুকে ধারণ করে আছে তাই না এই কোনের অন্তর্ধারী কোন এই বিন্দুর অন্তর্ধারী কোন হলো এই যে এটা তখন আবার এই বিন্দুটার অন্তর্ধারী কোন এটা হবে যখন বিন্দুটা এখানে থাকবে তখন এই কোনটা হবে কি অন্তর্ধারী কোন এই বিন্দুর ঠিক আছে এখন তোমাকে কোশ্চেন যেটা করবে সেটা হইলো যে মনে করো এই বিন্দুটা এখানে আছে এবং এই বিন্দুর একটা ভ্যালু আছে আলফা বিটা মনে করো আলফা বিটা এখন তোমার কোশ্চেনটা হয়েছে যে এই বিন্দুটা যেই কোনে অবস্থিত বা যেই কোনে যেই কোন এই বিন্দুটাকে ধারণ করে আছে অথবা এই বিন্দুর অন্তর্ধারী কোনের সমাধিখণ্ডক তার মানে কি এই কোনের সমাধিখণ্ডক এবার আর সূক্ষ্ম বা স্থল স্থল বললো না এবার কি বললো সূক্ষ্ম কোন বা স্থল কোনের কথা বললো না এবার বললো কি একটা বিন্দু দিয়ে বললো এই বিন্দুর অন্তর্ধারী কোন তাহলে এই বিন্দুর অন্তর্ধারী কোনের সমাধিখণ্ড কি এটা হবে না বলো তো দেখি আচ্ছা এখন আমি সমাধিখণ্ডকের সূত্রটা কি জানতাম বলো তো দেখি সমাধিখণ্ডকের সূত্রটা কি জানতাম আমরা হ্যাঁ সেটা তো ইয়া কিন্তু আমাদের সূত্রটা কি ছিল এরকম ছিল না সূক্ষ্ম কোন স্থলকের জন্য এরকম দুইটা রেখা যেহেতু ওই যে এখানে একটা সমাধিখণ্ডক এইখানে আরেকটা সমাধিখণ্ডক তাই না এই তো 
তাই না এখানে তো আমার আরেকটা সমাধিখণ্ড গাছ স্যার তো এই দুইটা সমাধিখণ্ড গাছ সমীকরণ হলো এটা কিন্তু এখন কোশ্চেন হইল যে আমার এইটা এই যে এইটা দরকার আমার তাই না এটা দরকার এটা দরকার কারণ এই রেখাটা এই কোণের সমাধিখণ্ডক মানে অন্তর্ধারী কোণের সমাধিখণ্ডক অন্তর্ধারী মানে কি যে বিন্দুটাকে যে ধারণ করে আছে তো আমি এইটা কিভাবে পাবো প্লাস নিলে আসবে নাকি মাইনাস নিলে আসবে বলো তো দেখি এটা কি নিলে আসবে প্লাস নিলে নাকি মাইনাস নিলে আসবে এটা বুঝবো কিভাবে বলো লিটমাস দিয়ে না তো লিটমাস দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝি বলো তো দেখি লিটমাস দিয়ে বুঝি হইলো সূক্ষ্ম কোণ নাকি স্থূল কোণ সেটা বুঝি না বলো কিন্তু এখানে কি সূক্ষ্ম কোণ স্থূল কোণের কোনো কোশ্চেন আছে এখানে আছে হলো অন্তরধারী যে এই বিন্দুটা কোন যে কোণকে ধারণ করে যেই কোণে ধারণ করে আছে সেই কোণের সমাধিখণ্ডক বের করতে হবে তো সেটার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল এখানে তোমাকে প্রথমে এই বিন্দুটা এই রেখার মধ্যে বসাইতে হবে এই বিন্দুটা এই রেখার মধ্যে বসাইতে হবে তাহলে কেমন হবে এরকম হবে এরকম হবে দাঁড়াও কালার চেঞ্জ করে নিই এ ওয়ান আলফা বি ওয়ান বিটা প্লাস সি ওয়ান বসাইলাম একটা বিন্দুর একটা এই বিন্দুটা এ রেখার মধ্যে বসাইছে আবার এই বিন্দুটা এ রেখার মধ্যে বসাবো বসাইছে বলো এই বিন্দুটা দুটা রেখার মধ্যে বসাই দিছি কিনা বলো বলো বসাইছে কিনা এখন এইটার যে চিহ্ন হবে এটার ভ্যালু আসবে না একটা এটার ভ্যালু কি জিরো হবে কখনো বলো তো দেখি এটার ভ্যালু জিরো হবে কখনো এটার ভ্যালু জিরো হবে না জিরো হবে কেন জিরো হবে না কেন কারণ হইলো আমার এই যে যে বিন্দুটা এই যে যে বিন্দুটা এই বিন্দুটাই তো এখানে বসাইছি এই বিন্দুটা যদি এখানে সিদ্ধ করতো তাহলে তো এইটুকু জিরো হয়ে যেত তাই না সিদ্ধ করা মানে কি এটার মধ্যে অবস্থিত অথবা এখানে অবস্থিত যদি এটাকে সিদ্ধ সিদ্ধ করে কাউকে তো সিদ্ধ করতেছে না তাই না এটা তো ভিতরে অবস্থান করতেছে কোন রেখার উপরে তো অবস্থান করতেছে না রেখার উপরে অবস্থান করলে যে কোনো একটা জিরো হয়ে যাবে তখন এটার গুণফল জিরো হয়ে যাবে তাই না তো যেহেতু আমার কোনো রেখার মধ্যে অবস্থান করতেছে না তার মানে কি এটার অ্যান্সার জিরো হবে না তো হয় গ্রেটার দেন জিরো হবে গ্রেটার দেন জিরো হবে অথবা লেস দেন জিরো হবে তো এই গ্রেটার দেন জিরো হলে তুমি কি দিবা প্লাস এটা চিহ্ন যাই হবে যে এইটুকুর চিহ্ন যা হবে এইটুকুর চিহ্ন ঠিক আছে এইটুকুর চিহ্ন যা হবে এখানে তুমি সেই চিহ্নটা নিবা আমার কথাটা কি বুঝছো এই এই গুণ ফলের চিহ্ন যা হবে এই গুণ ফলের চিহ্ন যা হবে তুমি এই চিহ্নটা তাই নিবা আমি কি তোমাকে বুঝাইতে পারছি একটা উদাহরণ দেই একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে দেখো থ্রি এক্স ফোর ওয়াই প্লাস টু সমান জিরো এটা একটা রেখা থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান সমান জিরো এটা একটা রেখা এখন আমাকে বলছে আমাকে বলছে ওয়ান 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 বিন্দুটি অন্তর্ধারী অন্তর্ধারী কোণের সমাধিখণ্ডক কত রেখা সমীকরণ এখন এই ওয়ান ওয়ান রেখাটা সরি ওয়ান ওয়ান বিন্দুটা এই দুইটা রেখার মাঝের স্থূল কোণ নাকি সূক্ষ্ম কোণে অবস্থিত সেটাকে আমি জানি বলো ওয়ান ওয়ান কোথায় অবস্থান এটা কি জানি এই ওয়ান ওয়ানটা কোথায় অবস্থিত সেটা কি জানি এখানেও হইতে পারে এখানেও হইতে পারে এখানেও হইতে পারে এখানেও হইতে পারে যে কোনো জায়গায় হইতে পারে নাকি এখন তাহলে আমাকে কোনটা বের করতে হবে বলো তো দেখি এখন আমাকে এ রেখাটা বের করতে হবে নাকি এ রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে নাকি বলো এখন এ রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে এখন এ রেখার সমীকরণটা যদি বের করতে চাই কোনের সমাধিখণ্ডক তাই না যে এই কোনের সমাধিখণ্ডক এখন এই কোনের সমাধিখণ্ডকের সূত্রটা কি এই যেটা 
দেখাচ্ছি রোটোবার রোটোবার কোন সমাধি খণ্ডকের সূত্র তো এটা কিন্তু আমি এখন প্লাস নিব নাকি মাইনাস নিব কারণ এটার জন্য তো প্লাস মাইনাস হবে না একটা হবে হয় প্লাস না হলে মাইনাস হবে কারণ তাহলে আমি প্লাস নিব নাকি মাইনাস নিব বলো তো দেখি কি নিব প্লাস নিব নাকি মাইনাস নিব তার জন্য কি করব এই এই ওয়ান ওয়ান বিন্দুটা এটার মধ্যে বসাই দিব না বলো ওয়ান ওয়ান এখানে বসাইলে কত হবে বলো নয় হবে ওয়ান ওয়ান বসাই দিব না দেখো বসাই দিব বসাই দিলে হবে কত সাত আট নয় আবার এটার মধ্যে ওয়ান ওয়ান বসালে কত হবে বলো এটার মধ্যে ওয়ান ওয়ান বসাই দিলে তো ইয়ে হয়ে যাবে দাঁড়াও এটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ এবার ওয়ান ওয়ান এটার মধ্যে বসাও ওয়ান ওয়ান বসালে কত হবে টু হবে তাহলে এটার গুণ ফল কি গ্রেটার দেন জিরো না পজিটিভ তার মানে আমার এই অ্যাঙ্গেলটা কি নিতে হবে ইয়া মানে চিহ্নটা কি নিব পজিটিভ নিব তাহলে কি এই রেখাটার সমীকরণ আসবে আমি কি বুঝাইতে পারছি বলো আমি কি বুঝাইতে পারছি কিনা অন্তধারী কোনের সমাধি খণ্ড তাহলে তোমরা একটা প্র্যাকটিস করো তো দেখি এটা একটা এটার একটা আমার বিন্দুটা হলো জিরো 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 বিন্দুটা অন্তর্ধারী কোন সমাধি খণ্ড নির্ণয় করবা ঠিক আছে জিরো জিরো বিন্দুটা অন্তর্ধারী কোন সমাধি খণ্ড কি হবে তোমরা বোধ এটা ফিল করতে পারতেছ না সমস্যা নাই আমি ফিল করাচ্ছি তোমাকে কোনো সমস্যাই নেই তোমাকে বুঝতেই হবে তুমি বুঝবা তারপরে সেন তোমার রক্ষা তার আগে তোমার রক্ষা নাই বলো এখানে চিহ্ন কি হবে হ্যাঁ জিরো জিরো এখানে বসাবো এখানে জিরো বসালে কত আছে মাইনাস ওয়ান আর এখানে জিরো জিরো বসালে প্লাস টু তো গুণ করলে কত হয় নেগেটিভ হয় না বলো তাহলে চিহ্ন কি আসবে এখানে নেগেটিভ চিহ্ন আসবে আমি কি বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ বলো আচ্ছা তো চলো দেখি আমরা একটা ম্যাথ করি ডেসমোস থেকে হ্যাঁ থাকবে না তো দেখো আমি দুইটা রেখা আঁকাবো আগাইছে এখানে একটা বিন্দু নিশ্চয় দেখছ হ্যাঁ দেখছো ব্যাপারটা মানে আমার একটা রেখা আছে আরেকটা রেখা আছে এখানে একটা বিন্দু আছে এখন ওনারা বলতেছে এই বিন্দুটাকে অন্তর্ধারী এই বিন্দুটাকে অন্তর্ধারী যে কোনটা আছে সেই কোনের সমাধি খণ্ডক তার মানে কি কোন কোন সমাধি খণ্ডক বলো এই কোনের সমাধি খণ্ডক কিনা 
হ্যাঁ এই কোন সমাধি খণ্ডক বের করতে বলছে কিনা বলো আচ্ছা তো এই কোন সমাধি খণ্ডক তাহলে এখন কিভাবে বের করবো আমি বলো অন্তর্ধারী মানে কি বলো তো দেখি সেটা তো আমি বললাম অন্তর্ধারী মানে কি যে কোণে ধারণ করে আসছে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা যে কোনো অবস্থান করতেছে এই কোণের মধ্যে অবস্থান করতেছে না বলো তাহলে তুমি এই কোণের সমাধি খণ্ডকটা বের করবা না বুঝতে পেরেছ অন্তর্ধারী মানে কি যে কোনটা ধারণ করে আসে এই বিন্দুটাকে অন্তর মানে কি ভিতরে ধারী মানে কি ধারণ করা অন্তর্ধারী মানে ভিতরে ধারণ করে আসে কোন কোনটা অন্তর্ধারী এটা না এই কোনটা কি এই বিন্দুটা কি ধারণ করে আসে না এই হলো ব্যাপার তাহলে কি বুঝছো তাহলে এখন এই রেখাটা সমীকরণ কি হবে এই রেখাটা সমীকরণ তো তার জন্য আমি প্রথমে এখানে টু আর ওয়ান বসাবো টু ওয়ান বসালে কত হয় ছয় ছয় হবে কিন্তু টু ওয়ান এখানে বসাইলে হবে ছয় দুই আট ছয় দুই আট তাহলে কি গ্রেটার দেন জিরো না বলো তাহলে চিহ্ন কি নেওয়া লাগবে বলো পজিটিভ পজিটিভ চিহ্ন নেওয়া লাগবে তার মানে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ বাই সমান প্লাস চিহ্ন তাই না প্লাস চিহ্ন নিলাম এবার একটু ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে কি আসবে ক্যালকুলেশন করলে থ্রি এক্স থ্রি এক্স চলে যাবে আসবে হলো টেন ওয়াই টেন ওয়াই সমান বারো ঠিক আছে তার মানে ফাইভ ওয়াই সমান মানে ওয়াই সমান সিক্স বাই ফাইভ ওয়াই সমান সিক্স বাই ফাইভ এটা আসতে আছে রেজাল্ট তাহলে এই রেখাটা সমীকরণ কি ওয়াই সমান সিক্স বাই ফাইভ তো আসলে কি এটা কিনা দেখি আমরা একটু ওয়াই সমান সিক্স বাই ফাইভ হইল হ্যাঁ দেখা হইল কিনা বুঝছো এটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ তাহলে তো হইলো নাকি এই তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে ভাইয়ের আমার তাহলে অন্তরধারী যে কোনো অন্তরধারী কোনের সমাধি খণ্ডক বের করতে পারবে কিনা ওকে 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 তাহলে চলো একটা ম্যাথ করি আমাদের বইয়ের এটা দেখো এই রেখা এবং এই রেখা দয়ের মধ্যবর্তী কোন সমূহের সমধি খণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা প্রথম কাজ আমরা করে ফেলি কোন সময়ের সমধি খণ্ডক তাই না সমধি খণ্ডক কয়টা আসবে বলো সমধি খণ্ডক কয়টা আসবে দুইটা না তো এখানে একটু হিসাব করে দেখো কত আসে ফোর রুট টু আর এখানে পঞ্চাশ না ফাইভ রুট টু এই তো তো যদি আমি প্লাস নেই তাহলে কি আসবে প্লাস নিলে প্লাস নিলে আমার আসবে হইল ষোলো ষোলো এক্স মাইনাস আটচল্লিশ ওয়াই প্লাস আট পাশে তেরো তেইশ এটা একটা 
আর মাইনাস নিলে মাইনাস নিলে কি আসবে চব্বিশ এক্স চব্বিশ এক্স প্লাস এইট ওয়াই প্লাস এইট তাই না তার মানে প্লাস সেভেন বলো এই দুইটা রেখার অন্তর মানে এই দুইটা রেখার অন্তর্বর্তী কোন সময়ের সমাধি খণ্ডকে আমি বের করতে পারছি কিনা একটু জানাও আচ্ছা এটা একটা আর আমার এটা একটা এখানে কি কারো কোনো সমস্যা আছে একটু আমাকে জানাও এই পর্যন্ত আছে এখন আমাকে বলতেছে যে প্রমাণ করো যে দ্বিখণ্ডক দ্বয় পরস্পর লম্ব তার মানে এই দুইটা দুইটা রেখা নাকি পরস্পর লম্ব হবে লম্ব হওয়ার শর্ত কি বলে এটা ঢাল কত বলে এটা ঢাল কত মাইনাস ষোলো বাই আটচল্লিশ নাকি তার মানে মাইনাস না প্লাস देख माइनस थ्री थ्री गुण कर ले कत लम्ब है लम्ब है तरह हईल এরপরে বলতেছে এদের মধ্যে কোনটি মূলবিন্দু ধারণকারী মূলবিন্দু অন্তর্ধারী কোন সমাধি খণ্ডক মানে এই দুইটার মধ্যে কোনটা তাই না আমার তো রেখা ছিল এরকম মনে করো মূল বিন্দু এখানে এখন এই দুইটার মধ্যে কোন রেখাটা এই দুইটা রেখার মধ্যে কোন রেখাটা মূল বিন্দুকে ধারণ করতেছে মানে মূল বিন্দু ধারণকারী কোনের সমাধি খণ্ডক মানে এই কোনের সমাধি খণ্ডক এই দুইটার মধ্যে কোনটা এখন আমি কিভাবে বের করব। মূল বিন্দু অন্তরে আমরা কিনেই চিহ্নটা দেখি চিহ্নটা প্লাস চিহ্ন নাকি মাইনাস চিহ্ন তো এখন আমি মূল বিন্দুটা এখানে বসাই মূল বিন্দুটা এখানে বসালে কত আসে বলো তিন ইন্টু মূল বিন্দু এখানে বসালে কত আসে মাইনাস টু তাহলে অ্যান্সার কি আসে মাইনাস সিক্স নেগেটিভ তাহলে মূল বিন্দু অন্তরধারীর জন্য আমার চিহ্ন কি নেওয়া লাগবে প্লাস নেওয়া লাগবে নাকি মাইনাস নেওয়া লাগবে বলো মাইনাস নেওয়া লাগবে তাহলে মাইনাস নিয়ে আমি কোনটা উত্তর পাইছিলাম এটা উত্তর পাইছিলাম না তাহলে এটা কি আমার মূল বিন্দু অন্তর ধারিক হবে না বলো এটা মূল বিন্দু অন্তর ধারিক আমি কি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি এখন যদি আমি বলি যে এই দুইটার মধ্যে কোনটা সূক্ষ্ম কোনার কোনটা স্থল কোণের এটা বের করতে পারবা কোনটা সূক্ষ্ম কোনার কোনটা স্থল কোণের বের করতে পারবা এই দুইটার মধ্যে কোনটা সূক্ষ্ম কোন আর কোনটা স্থল কোনের কি লিটমাস এর সাহায্যে নিতে হবে লিটমাস 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 কেমনে করে চারের সাথে এক গুণ করলে হয় চার মাইনাস চারের সাথে মাইনাস আটাইশ এটা কি নেগেটিভ না তাহলে স্থল কোন কোনটা নেগেটিভ যেটা নিচ্ছ সেটা না তার মানে এটা স্থল কোন আবার কি মূল বিন্দু অন্তরধারীয় এটা এটা স্থল কোন স্থল কোনের সমাধি খণ্ডক এটা স্থল কোনের সমাধি খণ্ডক একই ভাবে এটা মূল বিন্দুর অন্তর্ধারীয় আমি কি বুঝাতে পারছি মূল বিন্দু অন্তর্ধারী তুমি এই যে এই বিন্দুটা এইটার মধ্যে বসাও আর এটার মধ্যে বসাও বসালে কত হয় হ্যাঁ আচ্ছা সেটাই তো আমি বলতেছি মূল বিন্দু অন্তরে আমরা কিভাবে নির্ণয় করি দেখো তো এখানে দেখো আমরা কি করি যে এই বিন্দুটা বসাই দিই না রেখার দুটার মধ্যে রেখা দেওয়ার বসাই দেওয়ার পরে যে অ্যান্সারটা সেটার মধ্যে বসাইলে মাইনাস ওয়ান আসে এটার মধ্যে জিরো জিরো বসাইলে টু আসে এরপরে রেজাল্টটা কি নেগেটিভ না তারপর আমার চিহ্ন কি নেগেটিভ নেওয়া লাগে না তাহলে নেগেটিভ চিহ্ন নিলে যে অ্যান্সারটা পাই সেটা হলো আমার মূল বিন্দু অন্তরধারী তো এইখানে দেখো এটাই তুমি জিরো জিরো এটার মধ্যে বসালে তুমি থ্রি পাবা জিরো জিরো এটার মধ্যে বসালে তুমি কি পাবা মাইনাস টু পাবা তো অ্যান্সার কত মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্সকে নেগেটিভ তার মানে কি মূল বিন্দু অন্তরধারীর জন্য তোমার কি চিহ্ন নিতে হবে নেগেটিভ চিহ্ন নিতে হবে না এই নেগেটিভটা 
কে নেগেটিভটা হ্যাঁ তাহলে এই নেগেটিভের জন্য যে রেখাটা আসছে সেটাই কি তোমার মূল বিন্দু অন্তর্ধারী কোণের সমদিখণ্ডক না বলো আচ্ছা এটা খাতায় সাজায় সাজায় একটু লিখবা ঠিক আছে আগে জিনিসটা বুঝো খাতায় লেখা পরে খাতায় লিখে দিবনি আমি দেখো এটা দেখো তোলো নাই আচ্ছা দুইটা একসাথে তোলো সমস্যা নেই আগে এটা দেখে নাও দুইটার জন্য আলাদা করে টাইম দিবনি আমি এটা দেখো আগে বুঝে নাও ব্যাপারটা তারপরে তুলো এটা দেখো এই রেখা এবং এই রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটি মূল বিন্দু ধারণ করে তার সমীকরণ নির্ণয় করো কোশ্চেন বুঝছ দুইটা রেখা আছে একটা বিন্দু আছে মূল বিন্দু মূল বিন্দুটা মনে করো এখানে অথবা এখানে ধরো এখানে মূল বিন্দুটা আছে তাহলে আমার কোন কোনের সমাধি খণ্ড বের করতে হবে এটা না বলো এটা আমার মূল বিন্দু ধারণ করছে না এই কোনটা তাহলে এখন আমি চিহ্ন কি নেব সেটাকে ডিটেক্ট করতে হবে চিহ্ন কি নেব বলো জিরো জিরো এখানে বসালে কত হয় টু পরেরটাই থার্টিন তার মানে পজিটিভ তার মানে চিহ্ন কি নিতে হবে পজিটিভ তাহলে আমার রেখাটা কি হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি এখন হ্যাঁ সবাই মিউট করো হ্যাঁ এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে ভাই এই দুটার মধ্যে কোনটা সূক্ষ্ম কোন সূক্ষ্ম কোণের সমাধিখণ্ডক মানে আমি যদি এখন তোমার কাছে এখান থেকে সূক্ষ্ম কোণের সমাধিখণ্ডক চাই বের করতে পারবা মূলবিন্দু অন্তর্ধারিত পাল্লা এটা মূল বিন্দু অন্তর্ধারী ছিল হ্যাঁ সূক্ষ্ম কোণেরটার জন্য কি কি করবো বলো তো দেখি সূক্ষ্ম কোণের জন্য কি করা লাগবে বলো লিটমাসে লিটমাস টেস্ট করতে হবে লিটমাস টেস্ট কেমনে করে চারের সাথে বারো গুণ করবা প্লাস তিনের সাথে পাঁচের গুণ করবা এই গুণ ফলটা কত আসবে পজিটিভ তার মানে এই লিটমাস কাকে ফলো করে স্থূলকোণকে ফলো করে তাহলে স্থূলকোণের চিহ্ন কি হবে পজিটিভ আমি তোমার কাছে চাইছি কি তাহলে সূক্ষ্ম কোণের জন্য কি আসবে মাইনাস তাহলে সূক্ষ্ম কোণের জন্য মাইনাস হলে এটা কি এটা এটা তাহলে স্থূল কোণের না এটা তাহলে সূক্ষ্ম কোণেরটা সূক্ষ্ম কোণেরটা জাস্ট মাইনাস দিয়ে দেবো নাকি এটাই সেম এটাই জাস্ট কি হবে মাইনাস দিয়ে দেবো এইটা দেখো ঠিক লিখছে কি না বলো আচ্ছা তো তোমরা এখন একটা ম্যাথ করবা এরপরে তুলে নেও সমস্যা নাই একটা ম্যাথ করবা সেটা দেখো ফোর এক্স আমি খাতা দেখবো সবার থ্রি ওয়াই মাইনাস টু যারা ফাঁকি বাস তারা লিভ নিতে পারো আর যারা না ভাবো যে না আমি ফাঁকি বাস না আমার অ্যাডমিশনে চান্স পাইতে হবে তারা থাকো কোশ্চেনটা হলো কোশ্চেনটা হলো সূক্ষ্ম কোণের সমাধি খণ্ডক বের করতে হবে এটা বের করতে হবে এটা হলো একটা কোশ্চেন আর একটা কোশ্চেন হলো মাইনাস টু জিরো বিন্দুর অন্তর্ধারী অন্তর্ধারী কোন সমাধি খণ্ড বের করতে হবে
এই দুইটা তোমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে সবাই একটু ক্যামেরা অন করো फारदीन फाकिबास फारदीन कम जिज्ञेस बरशाल निके मैं फारदीन देखो एक नाम फारदीन से बरशाले थे तरह दूरे चैट कर हाथ तुल সাউন্ড তোমার আছে সংসার হাত তুলতেছ না ভাই সামনে হবে ও সামনে হবে আচ্ছা ঠিক করে রাখছো সবাস আচ্ছা আকরাম কটা সংসার করো হ্যাঁ না ভাই আমার কোনো সুখ নাই ভাই সবাস ঠিক আছে আবার এই যে দিকে আরিফুল আছে না আরিফুল নামের যে ছেলেটা আর সৌম্য এই সৌম্য হলো मन करो जेटली पानी ढाले भाई अच्छा देखी खाता देखी कार कार हो मैथी टाइम हारिस बाबू तुम निकनेम की तुम गार्लफ्रेंड रख से मान नाम बोलो इकरा হ্যালো না ভাই এখনো হয় নাই কেন হয় নি কেন এখনো ট্রাই করতেছি আহ রে ট্রাই করতেছো তুমি আচ্ছা করো তারপর আরেকজন হলো ইসমত সিতাত তোমার কি হইছে মেথিটা জি ভাইয়া হইছে সবাস তাহলে তুমি আমাকে বলতেছো না কেন হচ্ছে হইছে দাঁড়াও তুমি বসে থাকো আমি উত্তর নিব একটু পরে
কে যেন চলে গেল কোন ফাঁকি বাস কে চলে গেছে দাঁড়াও না আবার আসছে সৌম্য চলে গেছিল নাকি এই সৌম্য তোমার এখনো হইল না বলো এরপর আমি তো ডিফারেন্সিয়েশন করাবো কি জানি আমি তো জানি না চলো করে দেই দেখো কার কার হয়েছে হয়েছে কি কারো আচ্ছা ঠিক আছে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন ফার্স্ট ব্যাপারটা সেটা হলো সূক্ষ্ম কোন আমার তো মেইন প্রবলেমটাই তো চিহ্ন নেওয়া সূত্র নিয়ে তো কোনো সমস্যা নাই তাই না সূত্র তো আমি পারি ইজি সূত্র কিন্তু সমস্যাটা হলো আমার চিহ্ন নেওয়া সমস্যা আমার তাহলে এটার জন্য কি চিহ্ন নেব সেটাকে ডিটেক্ট করি প্রথমটাই তো এই সূক্ষ্ম কোন সোলর চুনকোনের জন্য আমার লাগে লিট মাস তাই না তো এই লিট মাসের ভ্যালু কত বলো পজিটিভ সুন্দর তো লিটমাস যদি পজিটিভ হয় তাহলে স্থূল কোন কি করবে পজিটিভ চিহ্ন নিবে নাকি স্থূল কোন পজিটিভ চিহ্ন নিবে তাহলে সূক্ষ্ম কোন কি নিবে বলো মাইনা চিহ্ন নিবে এটা কি আমরা বুঝতে পারছি কিনা আচ্ছা এরপরে হইলো অন্তর্ধারী অন্তর্ধারীর জন্য কি করব এটা বসাই দিব এখানে বসালে কত হয় মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স ইন্টু এখানে বসালে কত হয় মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর নাকি কি হয় অ্যান্সার বলো হ্যাঁ কোথায় এখানে হ্যাঁ কই না না এখানে যদি বসাও উপরেরটায় আচ্ছা হ্যাঁ 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 আচ্ছা মাইনাস টেন আসুক আর মাইনাস সিক্স আসুক ঘটনা তো সেমই নাকি তাহলে এটা কি আসতেছে চল্লিশ পজিটিভ আসতেছে নাকি পজিটিভ তাহলে এটা চিহ্ন কিনিবা নেগেটিভ নিবা নাকি চিহ্ন এটার ভালো করে চিন্তা করো আমার এটার চিহ্ন হ্যাঁ যেটা আসবে ওইটাই না যেটা আসবে ওইটাই এটা নিতে হবে না বলো অন্তর্ধারীর জন্য এখানে যে চিহ্নটা আসবে ওইটাই নিতে হবে নাকি আর লিট মাস কাকে নির্দেশ করে স্থূলকণকে নির্দেশ করে কিন্তু অন্তর্ধারীর জন্য কি যেই চিহ্ন আসবে ওইটাই নিতে হবে নাকি বলো আচ্ছা তাহলে এটার জন্য আমার মাইনার চিহ্ন নেওয়া লাগবে আর এটার জন্য কিনে লাগবে প্লাস চিহ্ন নেওয়া লাগবে হ্যাঁ তাহলে আমার উত্তরটা আমি কি বুঝতেছ এখন কি উত্তরটা পারবা না চিহ্ন যেহেতু নিয়ে ফেলছো তাহলে কি উত্তর আসবে না বলো আমি কি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি সবাইকে ক্লিয়ার কিনে একটু জানাও আমাকে সবাই কে যেন বলছিলা যে দুইটা দুইটার অ্যান্সার সেম হবে কে বলছিলা সত্যি করে বলবা তোমাকে আমি মারবো না কারণ হ্যাঁ এখন কি তুমি বুঝছো সৌম্য माइक लगे कैमरा लगे বলো আর টিয়া পাখি বলো তুমি কি বুঝছো নেট সমস্যা হ্যালো এই ফারদিন বুঝছ হ্যালো ফারদিন আরিফুল আকরাম সবাই বুঝছো বলো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এরপরে হ্যাঁ তো নেও 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 এটা এটা প্রথমটা তারপর একটা তুলো তোলার পরে জানাই আমাকে আমি তো এগুলো দিয়েই দিই ইয়া স্লাইড পাই যাও না তোমরা সাথে সাথেই ক্লাসের পরে আচ্ছা কাহিনী হয়েছে কি আমি এই ক্লাসটা দিই হইলো আমার ইউটিউবে আনলিস্টেড করে দিয়ে রাখি তারপরে ওটা এইচডি হইতে টাইম নেয় 
তারপরে ও ডাউনলোড করে ডাউনলোড করে তারপরে আপলোড করে এই কারণে একটু টাইম লাগে না ফেসবুকে আমি ঢুকি না তো আমার ফেসবুকে দেখো ফেসবুকে আমি যাই না না ফেসবুক আরে ফেসবুকে ক্লাস কেউ করেই না দেখেও না সমস্যা নাই আমি দিয়ে দিব দিয়ে দিই দিয়ে দিই তো যারা লাইভে করো তারা তো পাবি আর যারা রেকর্ড করো তারাও তো পরের দিন পাবি ফেসবুকে আমার কাছে ঝামেলা লাগে বুঝছো আমি আসি এমনিতেই ব্যক্তিগত পেয়ে নেয় অনেক কষ্টে আসি বুঝছো কষ্টে আসি আর সামনে এক্সাম আমি কিছু পারি না তাহলে কি কষ্ট থাকবো না বলো কিন্তু আমি তো ফেল করবো এরকম অবস্থা আমার হ্যাঁ টাইম পাই নাই পড়ছি অনেক অনেক পরে পড়াশোনা শুরু করছি ধরো পনেরো বিশ দিন ধরে পড়াশোনা করতেছি ভালো করে এক্সাম যদি মার্চে হয়ে যায় তাহলে আমি আমার আমার কাহিনী শেষ আমার খেলা শেষ পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করা লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওদ তো অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ কনসেপ্টার নাই আর একটা বোধ হয় আছে ওই ইয়ের ওইটা ইজিয়াস আর নাই আর একটা কনসেপ্ট আছে তো ওটা ইজিয়াস দ্রুত তুলো রে ভাই দ্রুত তুলো পরেটাই যেলাম টাইম নেই হ্যাঁ গেলাম দেখো কোশ্চেন তুলে ফেলো মূল বিন্দু হতে এই রেখা এবং এই রেখা দয়ের লম্ব দূরত্ব এই যে দুইটা আচ্ছা প্রমাণ করো এইটা প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা মূল বিন্দু থেকে যে এই রেখার দূরত্ব লম্ব দূরত্ব কি মূল বিন্দু থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব বলো মূল বিন্দু বসাও মূল বিন্দু বসাও রোটোবার সেক স্কোয়ার থিটা প্লাস কোসেক স্কোয়ার থিটা সবাই কি একমত কি না এটা সমান পি আবার পি ওয়ান মানে কি মাইনাস কে বলো সবাই কি একমত কিনা লম্ব দূরত্ব দুইটা শিমুল সাওয়ন তুমি ক্যামেরা একটু অফ করো এখন হ্যাঁ বুঝছো কিনা এতটুকু সবাই আচ্ছা এখন আমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে তার মানে কি ফোর পি স্কোয়ার প্লাস পি ওয়ান স্কোয়ার এটা হলো লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট তো এটার উপর স্কোয়ার করলে কত হয় এটা দেখো এরকম হবে ফোর কে স্কোয়ার স্কোয়ার করলে তো মোডোলাস চলে যাবে আর মাইনাস চিহ্ন তো মোডোলাসের কারণে চলে যাবে সেক স্কোয়ার থিটা কোসেক স্কোয়ার থিটা প্লাস এটা কে স্কোয়ার কজ স্কোয়ার টু থিটা এটা মানে ওয়ান না ভাই বলো আচ্ছা এবার আমি হইলো এই যে কস রে ওয়ান বাই কস ইয়াস কি বলে সেক রে ওয়ান বাই কস বানাবো কোসেক রে ওয়ান বাই সাইন বানাবো তাহলে কি হবে বলো তো দেখি এমন এরপরে লসা গুনিলাম এরপরে যোগ করলাম বলো এরকম করা যায় কিনা লসাগুনে যোগ করছি বুঝছো কিনা
বুঝছো হ্যাঁ সবাই বুঝছো এই যে এখানে কি করছি এই লাইন থেকে এই লাইনে হ্যাঁ সাইন্স কর থিটা প্লাস কস কর থিটা কি হবে আর এইটুকু উপরে চলে যাবে না তাহলে ফোর দেখো এমন হবে কিনা এবার আমাকে একটু বলা তো দেখি এই ফোর এই সাইন্স স্কোয়ার আর এই ক স্কোয়ার এটুকু মিলা কি হবে বলো বলো এরকম হবে কিনা লেখা যাবে হ্যাঁ সবাই বলো চিন্তা করো তো দেখি কি করলাম দেখো এই ফোর মানে কি টু স্কোয়ার না আবার এখানে সাইন থিটা কস থিটা তাদের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে কি লেখা যায় টু ইন্টু সাইন থিটা কস থিটা হোল স্কোয়ার লেখা যায় কিনা টু ইন্টু সাইন থিটা কস কস থিটা মানে কি সাইন টু থিটা না আর তার উপর স্কোয়ার বুঝেছ তাহলে এখানে কি হচ্ছে ফাইনালি বলো বুঝাতে পারলাম কি না ভাইরা আমার বুঝছো সবাই পরেরটাই যাবো বলো ওকে এত রেখার সমান্তরালে এত রেখা থেকে এত বিন্দু দূরত্ব নির্ণয় করো এটা বুয়েটে যদি অ্যাডমিশন টেস্ট দেও তাহলে রিটার্নের জন্য ঠিক আছে বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট রিটার্নের জন্য ওকে বুয়েটে পরীক্ষা দিবা ইনশাল্লাহ কোশ্চেনটা দেখো এই রেখার সমান্তরালে এই রেখাটার সমান্তরালে এই রেখা থেকে ওয়ান টু বিন্দু দূরত্ব মানে আমার কাছে একটা রেখা আছে সেটা হইল এইটা টু এক্স থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফোর সমান জিরো একটা পয়েন্ট আছে ওয়ান টু এখন আরেকটা রেখা আছে এটা থ্রি এক্স ফোর ওয়াই প্লাস এইট সমান শূন্য এখন এই যে যে বিন্দু এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপরে আমি কোটি কোটি দূরত্ব আঁকাইতে পারবো না বলো অসংখ্য অসংখ্য দূরত্ব নিতে পারবো কিনা এখন এই অসংখ্য দূরত্ব কি আমার কাছে চাইছে নাকি কোন দূরত্বটা চাইছে আমার কাছে ওই দূরত্বটাই চাইছে যেই দূরত্বটা কি এই রেখার সাথে সমান্তরাল এই যে এই দূরত্বটা চাইছে যাতে করে কি হয় এটা এবং এটা সমান্তরাল হয় এই দ্রুত দুইটা যাতে সমান্তরাল হয় এরকম দূরত্ব চাইছে আমি কি বুঝাইতে পারছি সবাই বলো বুঝছি বুঝছ কিনা কোশ্চেন বুঝছ কিনা বলো ভাইরা আমার সবাস কোশ্চেন বুঝছ এইবার এই রেখার সমান্তরালে এই যে এই এই রেখাটা সমীকরণ বের করে ফেলি কিভাবে বের করব সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কেমনে বের করে ওয়ান এখানে বসালে হয় তিন মাইনাস ফাইভ হবে দেখো ঠিক কি না মনে আছে কেমনে সমান্তরাল লেখার সমীকরণ বের করি থ্রি পয়েন্ট সিক্সে শিখছিলাম কে ধরাও করা যায় অথবা এই যে এই বিন্দুটা এখানে বসায় দিলেই আসে যায় এবার এ দুটা একটু সমাধান করো তোমরা এ দুটো সমাধান করে এই পয়েন্টটা পাবা না সমাধান করে ফেলা তো দেখি দ্রুত সমাধান করে ফেলো দ্রুত ক্যালকুলেটার দিয়া
এই চ্যাপ্টারে ফক সিক্স এই তো রিটার্ন না এই চ্যাপ্টারটা তো রিটার্ন সব কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সেটা বলো আচ্ছা ফক সিক্স ডিফারেন্সিয়েশনে হবে ইনশাল্লাহ আবার ঠিক আছে হ্যাঁ ভরপুর ফক সিক্স থাকবে ইনশাল্লাহ ডিফারেন্সিয়েশন করছো আমার কোনো প্লে লিস্ট কেউ বুঝি নাই তোমার কথা কোথায় নিবা আমাকে বলো এ রেখাটার উপরে এটার উপরে এটার উপরে কেন নিবা তোমাকে বলছে কি দেখো তো বলছে এই রেখার সমান্তরালে এই রেখার সমান্তরালে এই রেখা থেকে ওয়ান টু এর দূরত্ব এই রেখা থেকে এই ওয়ান টু এর দূরত্ব এখন এই ওয়ান এই রেখা থেকে ওয়ান টু এর দূরত্ব তো অনেক দূরত্বই হয় কিন্তু আমাকে নিতে হবে কোনটা যে দূরত্বটা এই রেখার সমান্তরাল মানে এই দূরত্বটা নিতে হবে তাই বলছে না দেখো তো আচ্ছা মাইনাস সেভেন বাই ফাইভ তোমার ওয়ান বাই ফাইভ এবার দূরত্ব বের করতে পারবা না এ বিন্দু থেকে এই বিন্দুর বলো আচ্ছা বুঝছো সবাই ম্যাথ এটা ওকে দেখো এবার এই রেখা এই রেখা এই রেখা দ্বারা যে ত্রিভুজটা তৈরি হবে সেই ত্রিভুজের অন্তকেন্দ্র অন্তকেন্দ্র মানে কি বলো অন্তকেন্দ্র মানে কি বলো কোনটা ভিতরেরটা নাকি বাইরেরটা অন্ত মানে কি ভিতরে না অন্ত মানে কি ভিতরে না বলো অন্ত মানে ভিতরে তাহলে অন্তরধারী সরি অন্ত কেন্দ্র মানে ভিতরের যে বৃত্ত তার কেন্দ্র এই কেন্দ্রটা নির্ণয় করতে হবে কোশ্চেন বুঝছো সবাই আচ্ছা এখন তুমি যেটা করবা সেটা হইল এখানে আমাদের রেখাগুলোর সমীকরণ দিয়ে দিছে তাই না সবাই একটা কাজ করে ফেলো দ্রুত সেটা হইল এই রেখা তিনটা সমাধান করে এই ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট কি বের করতে পারবা না এইটা 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 এটা টু তাহলে এখানে টু বসালে হবে আট দশ দশ মাইনাস টেন বাই থ্রি কমা টু এখানে হবে চব্বিশ ত্রিশ ছয় সিক্স বাই টু সিক্স কমা টু এই দুইটা সমাধান করে আমাকে একটু দেখাও তো দেখি এখানে কত হয় দ্রুত একটু দ্রুত করবা হাফ জিরো ভাইয়া হাফ জিরো জিরো মাইনাস হাফ জিরো মাইনাস হাফ হলো এবার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য একটু নির্ণয় করে দিবা এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কত হবে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কত হবে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কত হবে একটু সবাই একটু করে ফেলো দ্রুত প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য
করতেছ নাকি করতেছ না কই দুটো নিনে করছো ভাইরা আমার হ্যাঁ এটা আর এটা আচ্ছা নিচেরটা আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি করলাম বলো তো দেখি প্রত্যেকটা বিন্দু বের করলাম এবং কি প্রত্যেকটা বাহু বের করলাম নাকি বলো প্রত্যেকটা বিন্দু এবং প্রত্যেকটা বাহু এবার ধরে নাও এটার স্থানাঙ্ক হলো এক্স ওয়াই তো এক্স সমান হবে কি জানো এক্স সমান হবে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য আগে নিয়ে নাও তেরো বাই দুই প্লাস পঁচিশ বাই ছয় প্লাস আঠাইশ বাই তিন এগুলোই কি বাহুর দৈর্ঘ্য না নিশ প্রত্যেকটা বাহু বাহুর দৈর্ঘ্য হ্যাঁ বলো প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য নিশ কিনা সবাই আচ্ছা এরপরে তুমি যেটা করবা ভুজ নির্ণয় করতেছ এই যে আঠাশ বাই তিন আঠাশ বাই তিনের বিপরীত বিন্দু হল জিরো বিপরীত বিন্দুর ভুজ হল জিরো তো আঠাশ বাই তিনের সাথে জিরো গুণ করবা তেরো বাই দুই এর বিপরীত বিন্দুর ভুজ হল মাইনাস দশ বাই তিন সেটা গুণ করবা আবার পঁচিশ বাই ছয়ের বিপরীত বিন্দুর ভুজ হলো ছয় সেই ছয় গুণ করবা তাহলে তোমার ভুজ এক্স আইসা যাবে একইভাবে ওয়াই ওয়াইয়ের জন্য তাহলে কি করবা কুটি গুণ করতে হবে নাকি তো তেরো বাই দুই এর বিপরীত বিন্দুর কোটি হইল দুই পঁচিশ বাই ছয়ের বিপরীত বিন্দুর কোটি হইল দুই এরপরে আঠাইশ বাই তিনের বিপরীত বিন্দুর কোটি হইল মাইনাস হাফ বলো আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি কিনা ভুজ কোটি নির্ণয় হ্যাঁ ওয়াই হবে বলো আমি বুঝাইতে পারছি কিনা দেখো এখানে অন্ত কেন্দ্র চাইছে এটা তোমার নিজেরা ট্রাই করবা দাঁড়াও তুলতে দিচ্ছি তুলো নাই এখনো তুলে ফেলো সবার হয়েছে হয়ে গেলে পরেরটাই দেখো এটা তাহলে আমাদের হোমওয়ার্ক করে ফেলবা এরপরে লম্ব কেন্দ্র লম্ব কেন্দ্র কি বলতো দেখি ভাইরা আমার
মানে শীর্ষ বিপরীত শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপরে যে লম্বগুলো আঁকা বা সেই লম্বগুলো যে বিন্দুতে সেট করে সেটাই কি লম্ব কেন্দ্র না বলো তো এখন তুমি যেটা করবা সেটা হলো এই বিন্দুটা একটু বিন্দুগুলো আগে বের করে ফেলো এই বিন্দুটা বের করো সবগুলো বিন্দু বের করে ফেলবো ফেলো দ্রুত ক্যালকুলেটার দিয়ে দ্রুত বিন্দুগুলো বের করে ফেলো এবং আমাকে জানাও কোন বিন্দু কত হইল शीर्ष जिरो जिरो ना जिरो जिरो निले बोलो रेखार ढाल कत ढाल ग মাইনাস টু বা মাইনাস থ্রি হবে কেন এরকম হবে কিনা দেখো তো যেটা লিখছি তা ঠিক লিখছি কিনা মানে আমি বলতে চাচ্ছি আমি বলতে চাচ্ছি এই রেখার ডাল হলো হাফ এবং এই রেখার ঢাল হলো এটা এবং এই দুটা রেখা যেহেতু লম্ব এদের ঢালের গুণ ফল মাইনাস ওয়ান কথা ঠিক কিনা একই ভাবে এই রেখার ঢাল কত বলো এই রেখার ঢাল টু বাই থ্রি এবং এই রেখাটা ঢাল কত হবে কে বাই এইচ না কে থেকে জিরো বাদ এইচ থেকে জিরো বাদ এটা হবে কিনা এদের গুণ ফল কত মাইনাস ওয়ান মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই রেখার ঢাল এবং এই রেখার ঢাল গুণফল মাইনাস ওয়ান কথা ঠিক কিনা বলো এখন এই দুটি ইকুয়েশন থেকে তুমি আমাকে বলো এইচ কে এর ভ্যালুটা পারবা কিনা বের করতে ক্যালকুলেটার দিয়া অপনয়ন প্রতিস্থাপন এগুলোর মাধ্যমে পারবা হ্যাঁ হ্যালো আচ্ছা এটা হইলে পরেরটাই যাবো বলো হয়েছে কিনা হলো
এইতো এটাও লম্ব কেন্দ্র এটা তোমার নিজেরা করবা একই ভাবে এবে এটা আরো ইজি এটাতে বিন্দুগুলো দেওয়া আছে এটাতে বিন্দুগুলো আগে থেকেই দেওয়া আছে তোমার পেন পেন খেয়া বিন্দুগুলো বের করা লাগবে না এখানে বিন্দুগুলো তুমি বের করছিলা কিন্তু এটাতে আরো ইজি বিন্দুগুলো আগে থেকেই দিয়ে দিস ঠিক আছে এটা তোমার জন্য কি হবে আরো ইজি হবে বিন্দু বের করা লাগবে না বুঝেছ এটা দেখো এটাও লম্ব কেন্দ্র এটা দেখাচ্ছি একটা শীর্ষ হল এ আর একটা বি আর একটা সি তুমি জানো না কিন্তু লম্ব কেন্দ্র জানো তাই না লম্ব কেন্দ্র হলো জিরো জিরো এটাকে তুমি এইচকে ধরে নাও তাহলে এখন তুমি আমাকে বলো এই রেখাটা ঢাল কত বলো ওয়ান বাই থ্রি না টু বাই থ্রি ঠিক আছে এবং এটা ঢাল কত কে বাই এইচ তো আমার আমি তো তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি টু বাই থ্রি ইন্টু কে বাই এইচ এটার গুণফল মাইনাস ওয়ান সবাই কে এগ্রি করো কিনা আচ্ছা এরপরে এটা ঢাল কত এটা আর এটা ঢাল এটা তাহলে এইখান থেকে তুমি এটা লিখতে পারো না বলো লিখতে পারো কিনা হ্যাঁ বুঝছো সবাই একইভাবে ওকে তাহলে এখান থেকে এইচকে বের করতে পারবা বলো পারবা এরপরে একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা এক সক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আচ্ছা একটা রেখা যদি এক সক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তার ঢাল কত বলো টেন ষাট হ্যাঁ রোড তাহলে ওই রেখার সমীকরণ কি হবে ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি তো এই রেখাটা মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্ব নাকি তো মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্ব তো মূল বিন্দু বসাই দাও মূল বিন্দু বসাইলে কি হবে বলো সি এর ভ্যালু কত আসবে বলো বুঝতে পারেছো কিনা তাহলে ফাইনালি দেখাটা কি হবে বলো বুঝতে পেরেছো কিনা জানো হ্যাঁ দেখো মূল বিন্দু মানে একটা রেখা আছে তোমার কাছে হ্যাঁ যে রেখাটা এক সক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে ঢাল কত তার তার বলো টেন সাইড রোড থ্রি এখন রোড থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটা সরল রেখা সমীকরণ কি ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি এম এর ভ্যালু রোড থ্রি সি এর ভ্যালু তো তুমি জানো না এখন 
এই রেখাটা নাকি মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্বে এখন মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্বে কোন রেখার দূরত্ব কেমন হয় কেমনে করে নির্ণয় করি এইভাবে না এই রেখাটা মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্ব তার মানে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কেমন নির্ণয় করবা এইভাবে না লম্ব দূরত্ব সেটা নাকি চার একক দূরত্ব চার তো এখানে এখানে সি এর ভ্যালুটা বের করছি বুঝছো আচ্ছা তো সি এর ভ্যালু এখানে বসাই দিস এখানে ওকে ওকে আচ্ছা চলো তোমরা পরীক্ষাটা পরীক্ষা দিবা না পরীক্ষা পরীক্ষা হচ্ছে সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু ওই যে এখানে সরল লেখার পরীক্ষা দিচ্ছ এক্সামের লিঙ্ক দিচ্ছে না আচ্ছা পরীক্ষা দিও তাহলে ত্রিকোণমিতি তো লাগবেই যতটুকু লাগবে আমি ততটুকু দেখাই দিব ত্রিকোণমিতে ফাঁকে দিস নাকি হ্যাঁ ভুলে যাওয়ার সমস্যা না ভুলে যাওয়ার সমস্যা না কিন্তু করতে হবে ত্রিকোণমিতিতে যদি না করো তাহলে তুমি ইন্টিগ্রেশন পারবা না ডিফারেন্সিয়েশন পারবা না স্থিতিবিদ্যা পারবা না বিপরীত ত্রিকোণমিতি পারবা না মানে এক ত্রিকোণমিতি দিয়ে অনেক কিছু জড়িত এরপরে শেষ ম্যাথ এটা আমাদের সরল রেখার একটি বর্গক্ষেত্রের দুই বাহু দেওয়া আছে মানে একটি বর্গক্ষেত্রের দুই বাহু এই দুইটা রেখার উপরে অবস্থিত এই দুইটা রেখার সমান্তরাল কিনা বলতো দেখি দেখা বলো সমান্তরাল তাহলে একটা বর্গক্ষেত্র এমন ওকে এই দুইটার ইয়ে রেখার উপরে অবস্থান করতেছে এখন আমাকে বলবা এই রেখা দুইটার মাঝখানের দূরত্ব কত বলো এই দুইটা রেখার মাঝখানের দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করব দেখো তো এটার সাথে কি করা লাগবে বলো তো দেখি আমাকে এটার সাথে কি করব দুই দিয়ে গুণ করতে হবে না যাতে এটার মতো হয় তাহলে কত হবে বিশ নাকি বিশ তাহলে বিশ থেকে পনেরো পাঁচ বাদ রোটোবার সিক্স স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার তাহলে হইল কত পনেরো বাই দশ নাকি মানে থ্রি বাই টু তাহলে এই থ্রি বাই টু কি আসলে বলো দেখি একটা বাহু দুর্গ না এটা তো থ্রি বাই টু যদি একটা বাহু দুর্গ হয় তাহলে এই বর্গে ক্ষেত্রফল কত এর উপরে স্কোয়ার না বলো কিনা এই হলো ব্যাপার সবাই বুঝছ ওকে তো এই ছিল আমাদের সরল রেখা আর হইল তোমাদেরকে দুইটা হ্যাঁ হ্যাঁ তুলো তোমাদের দুইটা রেখা দুইটা ক্লাস আমি এক্সট্রা দিব ওই আইআইটির ম্যাথ থাকবে সেখানে হ্যাঁ এখানে হুক্কা ও পিডিএফও থাকবে হুক্কা ও পিডিএফ এর ব্যাপারে জানো না ভাইয়া হুক্কা ওতে চাপ দিবা জাস্ট তাহলে বুঝবা এবে জানি তো ভাই আমাদের ক্লাস নিয়ে বুঝতে পড়া পড়েন কেন দি তোমাদের ক্লাস তো তোমাদের একটা ক্লাসই তো নেই আমি আর 23 এর অ্যাডমিশনের ক্লাসগুলো রেকর্ড করি 
আর চব্বিশের একটা ক্লাস নেই তো এই সেটা তো শেষ হয়ে যাবে সামনের সপ্তাহে থেকে তোমাদের বোধ মানে একদিন আমি বেশি পড়াবো যেহেতু ডিফারেন্সিয়েশন মনে হয় তিন দিন নিব সপ্তাহে শনি শনি সম্বুদ এরকম হয়তো বা হইতে পারে মা ইয়া জানাই দিবে মায়ের রাশিফ জানাই দিবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম